चले रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का अंबाला से बड़ी खबर आपको बता दें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से एक अनोखी मांग की गई है चुनाव को लेकर तो अनिल विज की ओर से निर्वाचन आयोग से मांग की गई है कि जो नॉमिनेशन फॉर्म जो दिया जाता है उम्मीदवारों को उसमें एक अलग से कॉलम भी रखा जाए कॉलम रखा जाए चौकीदार का जो कैंपेनिंग बीजेपी लगातार कर रखी है जो खुद को चौकीदार कहलवाना नहीं चाहता उसके लिए अलग से कॉलम रखा जाए उसे चुनने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं तो मैं भी चौकीदार की ये कैंपेन शुरू की गई थी देश के पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बीजेपी के तमाम नेताओं मंत्रियों सांसदों विधायकों की ओर से भी इस मुहिम का हिस्सा वो भी बने हैं सोशल मीडिया पर अपने अपने नाम के सामने चौकीदार लिखवाया गया लिखा गया और फिलहाल ये अनोखी मांग की गई है कि नॉमिनेशन फॉर्म जो है नामांकन का जो फॉर्म भरा जाता है उम्मीदवारों की ओर से उसमें एक अलग से कॉलम दिया जाए चौकीदार होने का और नहीं होने का उसमें विकल्प दिया जाए और जो चौकीदार खुद को नहीं कहलवाना चाहता उसे चुने जाने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि असली प्रतिनिधि जनता का चौकीदार को चाहते हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को लगता है तो कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से लगातार राफेल मामले को लेकर कहा गया कि चौकीदार की चोर है चूंकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी कई बार मंच से कह चुके थे कि वो चौकीदार थे कांग्रेस ने कहा चौकीदार की चोर है राफेल मामले को लेकर अब जब चुनाव करीब है तो पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आपको ध्यान होगा एक ट्वीट किया गया था जिसमें कहा गया कि मैं चौकीदार हूं और हर वो व्यक्ति चौकीदार है देश का जो कि भ्रष्टाचार और गंदगी के खिलाफ लड़ाई लड़ता है उसके बाद बीजेपी के तमाम मंत्रियों केंद्रों केंद्र की बात कर लें बीजेपी शासित राज्यों की बात कर लें तमाम मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की ओर से बीजेपी के सांसदों विधायकों और नेताओं की ओर से खुद को चौकीदार बताया गया अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ये कहते हैं कि जो नॉमिनेशन का फॉर्म दिया जाता है उम्मीदवारों को उसमें भी एक अलग से कॉलम दिया जाए एक अलग से विकल्प दिया जाए और जो खुद को चौकीदार नहीं कहलवाना चाहता उसे चुने जाने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि असली जो प्रतिनिधि है जनता का वो चौकीदार को तक है चलिए इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ कमलप्रीत हैं हमारे संवाददाता अंबाला से फोन लाइन पर जुड़े हैं कमलप्रीत क्या लगता है चुनाव करीब है और जो चौकीदार चौकीदार की जो कैंपेनिंग शुरू की गई है बीजेपी की ओर से उसे आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जी बिल्कुल देखिए जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं चौकीदार शब्द को लेकर बकायदा जो भाजपा की कंपेन है उसको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है कल भी जो है अनिल विज ने बकायदा चौकीदार को लेकर जो है एक टिप्पणी की थी कि अगर हमें हम अपने नाम के आगे चौकीदार रख रहे हैं तो आप अपने नाम के आगे पप्पू रख लीजिए और आज अनिल विज से जब ये पूछा गया कि कुछ लोग जो है अपने नाम के आगे बेरोजगार रखने की बात कर रहे हैं तो विज ने साफ शब्दों में जो है ये कहा कि हम लोग अपने नाम के आगे चौकीदार रख रहे हैं क्योंकि चौकीदार जो शब्द है वो अपने आप में जनता के प्रतिनिधि का जो है प्रतिनिधित्व करता है उन्होंने कहा कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो निगम हो या सरपंची के चुनाव हो जो भी नुमाइंदे जो है वो आगे आते हैं उनका काम चौकीदारी करना ही होता है और विज ने बकायदा विरोधियों पर भी निशाना साधा और कहा कि जो खुद को चौकीदार नहीं करवाना चाहते जो खुद को जनता का चौकीदार नहीं करवाना चाहते उन्हें चुनने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए जी बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए तो शुरुआत में देश के पीएम की ओर से कहा गया था आपको याद होगा मैं प्रधान सेवक हूँ प्रधानमंत्री नहीं हूँ उसके बाद देश का चौकीदार खुद को बताया गया और कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए गए थे कि चौकीदार ही चोर है उसके बाद ये मामला जो है इस मुहिम तक पहुंच चुका है पूरा मामला इस कैंपेनिंग तक पहुंच चुका है जिसमें देश के पीएम ने खुद को चौकीदार बताया बीजेपी के तमाम नेताओं ने खुद को चौकीदार बताया अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ये कहते हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म में भी ये ऑप्शन दिया जाए ये कॉलम दिया जाए कि जो लोग जो उम्मीदवार खुद को चौकीदार नहीं कहलवाना चाहते या खुद को चौकीदार नहीं मानते जनता का उनको चुने जाने का भी या जीतने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि जनता का असली प्रतिनिधि चौकीदार होता है